Привет! Я Оля, свекла Арт. И сегодня предлагаю нарисовать бабочку на хлопковой бумаге. Техника изображения на хлопке немного отличается от той, что я вам показывала на целлюлозной бумаге, поэтому я прокомментирую некоторые моменты. Начинаю я работу с фона. Для фона намешиваю такой сероватый цвет, который получается обычно из смешения трех основных, желтый, синий и красный. Можно взять абсолютно любые этих, эти цвета. Ну, в данном случае у меня может присутствовать ультрамарин карминовая и какой-нибудь желтенький, например, сено натуральная, либо кадмий желтый. Итак, я увлажняю свой хлопковый лист. Это 100% хлопок, 100%. Увлажняю все, кроме бабочки. То есть все остальное будет у меня сейчас плавно расплываться. Бабочка у меня будет четко в фокусе. Плюс она белая, поэтому я ее не трогаю. Начинаю работать вот с этого серого цвета. И помню, что раз работая на хлопке, обязательно цвет после просыхания бумаги станет светлее. Поэтому я его целенаправленно сейчас накладываю чуть ярче, чем хотелось бы получить в результате. Раз у меня лист влажный, это позволяет мне прямо на хлопке, прямо на листе смешивать различные оттенки. То есть я начала с серого, потом добавила немного больше синего, в данном случае индонтреновый синий. А Где-то добавлю больше желтого. То есть здесь прям фантазия а, полностью ее полет. Можно побрызгать, можно покапать водой, можно посыпать солью. Все зависит от того, какой результат вам хочется получить. Вот таким образом обхожу бабочку, а все остальное я заливаю фоном. Не забывая о том, где у меня будет, будут цветы, то есть я примерно их уже в голове у себя наметила, поэтому прям туда можно, кстати говоря, уже синим побрызгать. Но можно и, в общем-то, оставить пока все размыто, а цветы потом сделать четко в фокусе. А вот сейчас у меня возможность, есть пока слой влажный, сделать намеки на цветы расфокуса. То есть те незабудки, которые у меня не на переднем плане, они такие немножко расплывчатые должны быть, но мне так хочется. Поэтому я взяла голубую, у меня голубая от низкой палитры, и прямо ей вот так вот делаю наброс. Можно побрызгать тут же опять, повторюсь, водичкой, получится такие вот звездочки. Я беру сиену натуральную, чтобы добавить еще теплоты. Мне ее обычно не хватает почему-то, поэтому я ее сейчас добавляю. Пока слой влажный, мы можем смело внедрять какие-то моменты, элементы. Только он начнет подсыхать, тогда лучше уже не лезть туда мокрой кисточкой, а дать полностью просохнуть слой. Вот это мой первый слой. Еще интересный момент, слой почти просох, но все-таки еще немножечко такой влажный. Я взяла плоскую синтетику, намочила ее, отжала и протираю некоторые моменты. Получаются такие светлые 
э, травинки. Может быть, потом они не понадобятся мне, может быть, я их закрашу зеленым, но очень интересно, когда вот такие вещи, вкрапления светлые появляются. Все, видите, нач начал подсыхать у меня уже лист. Я побрызгала чистой водичкой, чтобы получить такие звездочки. Немножечко хочется смягчить край бабочки, но уже вот тут хлопок у меня подсох, и ничего сделать нельзя. Поэтому я предлагаю сейчас просушить хорошенько первый вот этот слой и уже после его просыхания поработать вторым слоем. Моя работа подсохла, и я начинаю уточнять, то есть по-сухому я буду прорабатывать некоторые детали. Это цветы, это крылья бабочки, это какие-то зеленые травинки, тычинки. То есть сейчас у меня первый слой уже намертво въелся в бумагу, и я его никак не поврежу, поэтому могу смело работать вторым слоем. Начиная с сердцевинок, не забуду, хотя можно начинать, в общем-то, из э, лепестков. Я взяла голубую, кое-где в голубую я добавляю ультрамарин, и тот и тот цвет у меня от несколько палитры. Он замечательно подходит для листочков незабудок, такой нежный голубой цвет. Иногда голубизна может уходить в сторону фиолетового, поэтому я буду добавлять карминовые.
Таким образом, у меня получились цветы не заботок, некоторые на переднем плане, которые я рисовала по сухому, а некоторые на заднем. Они размыты, их я прорабатывала, когда еще влажный первый слой был, получился вот такой вот 3D эффект. Все, в общем-то, с цветами можно переходить к бабочке. Так как бабочка у меня белая, нужно работать с ней предельно деликатно, не переусердствовать. Есть какие-то прожилки у нее, они более темные, конечно же, но и светлые белые крылышки тоже имеют свои оттенки. Поэтому мы внимательно смотрим на натуру. Любые фотографии белых бабочек, бабочек вам в помощь. И, может быть, даже по своему усмотрению добавляем оттенки в крылышки. Кое-где я все-таки оставляю белый цвет, но его совсем мало. Остальное пространство крылышек я тонирую. Также можно показать то, что крылья у нас полупрозрачные, поэтому цвет фон, цвет цветочков могут в крылышках отражаться. И там, где одно крыло заходит на второе, будет, соответственно, более темное место. Это я тоже показываю в своей работе. Ну и прожилки. Прожилки, которые такие мало контрастные, я добавляю вот по влажному. Те, которые у нас очень четкие, в том числе и вот голова, и усики бабочки это обязательно делать лучше по сухому, чтобы они у нас не поплыли никуда.
вот, в общем-то, и все готово, но мне немножечко не хватило каких-то деталей внизу работы, поэтому я воспользуюсь свойствами хлопка, так как первый слой у нас прекрасно держится, просохший никуда не исчезает, я просто-напросто вторым слоем сейчас буду делать намеки на какие-то тоже, возможно, цветы, незабудки. Я увлажнила не полностью листа, частично, и добавляю такую полупрозрачную голубую акварель, показывая намеки на цветы. То есть тут я ничего уже не прорисовываю, а такие небольшие намеки. Пусть фантазия зрителей дорисует сама какие-то элементы работы. Добавлю несколько травинок также и в общем-то на этом все. Надеюсь сегодняшний мастер-класс оказался вам полезным. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Вдохновение вам и успешного творчества!